اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من أما بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شمان تو عبد الرحمن بھائیو کے تھا کہ آپ نے پرسنا کرے سنجا ایک جن دائی امریکہ سے خوب علتنا کرے ابن شے بولے چھے قرآن ایک انہوں توحید نائی تو ایک توحید ایک ایبا بار علتنا کرے دنو شروفنا ہمرا بول بجے تا سب چھے بھائن کر جنو کا عقیدہ جے قرآن توحید نائی پورا گوٹا قرآن تا ہی توحید اندی درشن گوٹا قرآن تا ہی توحید اندی درشن سورہ فاتحہ تھکنی ہے سورہ ناس پر جنتو تریش پارا ایک شو چودتا سورہ روئے سے چھو ہزار دوشو چھوٹیشتا آیات پرائے تیش لکھو اکھر موتو تو پتکتا پویتر قرآن پتکتا اکھر ہی توحید اندی درشن دے ہم توحید بولتے کی تامرا بولی آگے توحید اور تو اچھے دے باندہ دیڑو بشش راک بے جے ایمان شکر کر بے جے اللہ ایک اک सब किचुर प्रतिपालो को मालिक तीनी एकमात्र सिस्टी करता एवं पृथ्वी महाबेवस्ता पक और तीनी एकमात्र इबादतेर हकदार तार कुनो शरीक नहीं तीनी छड़ा शकल माबुद बातिल तीनी पूर्णो गुने गुनानी तो शर्व प्रकार त्रुटि ओ पूर्णो ता ओ पूर्णो ता थके पवित्र तो पवित्र तार सुंदर तो नामो सोच्च اللہ تعالیٰ بلتا سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا طاہر آٹھ نمبر آت اللہ تینی بیتی تو کنو شد تو الہ ہو پشنے تینی ایک ہو شعب شندر جو منڈی تو نام تاری تو حلے توحید جو شکھو بوشتا بوزار جنو جو توحید آشل کی جنس توحید آر بھی شب دو توحید اور تو کنو کسو کے ایک ہو بھابے مانا तो ही तो अल्लाह ताला एक ओक तार कुनो शरीक नहीं तीनी एक तार छत्तर तार छत्ता तार गुनाह बोली थे तार काजे तार साधरिश्च क्यों नहीं तारी समस्त राजस्व सिस्टी सिस्टी में जो शकल निर्देश तारी एक मतलब चल बे तीनी एक ओक तार कुनो शरीक नहीं ये जिन्नो तीनी एक मात्रों मालिक सभी तार दास हम तीनी तो ही तेरे जब मूल आश्चर्य जे अल्लाह पूरी चोज जे तीनी एको को दिल सिद्ध तो अल्लाह रब्बल आलमीन ए जो नेक्स्ट टा सुराई ओबतीन ने कॉर्सन पूरी तेरे कुराने में जे तो ही तेरे निदर्शन ही चाहे गुटा कुरान टाइ तो ही तेरे निदर्शन किंतु विशेष बाबे एक टा सुरा के अल्लाह रब्बल आलमीन अबार विशेष لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله ترى بقول تسنى شارا رسول سامك بقول تسنى شارا بيشو باشي كي بقوله دار جنون جه. بقولون تني الله أكوك الله أمو كبيك هي تني كأوكي جن مزني أبون كيو تاك جن مزني أبون تار شو مطل لو كيو نيج. إخنا الله رب العالمين المول توحيد كسا بقول لك كورسن. تس پورا غوطا قرآن تاي توحيد النزرشن أبون أي توحيد شاكخو دوار جنون أي توحيد كي مانار جنون أي پورا गुटा कुरान टाल लेता है अबतुन ने करते हैं इस जन्म हम लोग पवित्र कुरान थे के तो ही चंगान तो जो वाहेद वाहेद अहद एको एको तो था इतने पर हम लोग दस्ता आया था हम लोग उल्लेख करते हैं पूरा गुटा कुरान थे किंतु विशेष बाबे जो वाहेद शब्द गुला अल्लाह तरह बाहर करते हैं तो ही जो कथा उल्लेख करे जैसे अंतरे जाला उठे एवं शीरिक बेदातेर को था वो आश्ले तरह खूब मने उत्फुल्ल है खुशी है ये को था अल्लाह तरह जाने ने बंग अल्लाह तरह ये को था रे कुरान उल्लेख करें सं तो हम रे इबे एक दस्ता या संकीप्त आकर उल्लेख करी एक नंबर आउद बिल्लाह हिमिन शैतान रजीम वहीदा जकर तरब्ब कफिल कुरानी वह � फिर ये पिछले दिन के भागे, 
মানে তখন তাদের ভালো লাগে না তো হিজের কথা উল্লেখ করলে তো কোরআন থেকে যখন আপনি তো হিজের কথা উল্লেখ করেন তখন তারা পিছনের দিকে ভাগে এটা আয়াতরা হচ্ছে সুরা ইসরা ছেচল্লিশ নম্বর আয়াত দুই নম্বর আয়াত যে সেটা হচ্ছে আল্লাহ তারা বলতেছেন আউ জুবিল্লাহিমিনাশি যখনই এই যে যারা নাকি তৌহিদ বিদ্বেষী তৌহিদ বলা না আল্লাহর আল্লাহর ব্যাপারে যখন তৌহিদের কথা উল্লেখ করা হয় তখন তাদের অন্তরে জলে ওঠে অন্তরটা জলে ওঠে কারণ তারা পরকালে বিশ্বাসী না তো এই ধরনের লোকদের তৌহিদের কথা আসলেই কোরআন মধ্যে যদি বলা হয় যে গোটা কোরআনই বলতেছে তৌহিদ নাই আর এখানে আল্লাহ তারা বলছে যে কোরআন থেকে যখন তৌহিদের কথা বলা হয় তখন তাদের অন্তরে জ্বালা উঠে কারণ তারা পরকালে বিশ্বাসী নেই ওই দা দুঃখির আল্লাহিন আমিন জুনহি ইদা হুম ইস্তাব শিরুন যখন নাকি তারা সিরিকের কথা বলা হয় মুশরিকদের কথা সিরিক অংশীদারদের কথা বলা হয় তো ওহিদের বিপরীত করে তখন তাদের তারা তাদের মনটা এখন উৎফল্লে ভরা যায় তখন তারা খুশি হয়ে যায় এটা একমাত্র আলামত যারা নাকি মুশরেক এবং যারা তৌহিদ বিরোধী তৌহিদ পরিপন্থী তাদের তৌহিদের কথা বললে এটা আল্লাহ তারা নিজে বলতে সুরা জুমারের পাঁচচল্লিশ নম্বর আয়াত তিন নম্বর আয়াত হচ্ছে আল্লাহ তারা বলতেছেন ও ইলা হুকুম ইলা হু ওয়াহিদ তোমাদের মাবুদ একমাত্র একজন তিনি ছাড়া কোন মাবুদ নেই তিনি পরম করুণাম অতি দালু ওয়াহিদের কথা এখানে আসছে এর পূর্বে আমরা এক নম্বর আজ যে সুরা ইসলাম ছিচল্লিশ সেখানে তৌহিদের কথার উল্লেখ করলে কোরআন থেকে তাদের মন খারাপ হয়ে যায় এবং যাদের তাদের অন্তরের মধ্যে জ্বালা উঠে এই কথা আল্লাহ সুরা জুমারে পাঁচচল্লিশ নম্বর এখন তিন নম্বর আয়তে আমরা এটা বললাম চার নম্বর আয়তে আল্লাহ বলতেছেন আউজ বিল্লাহ হিমিনাশ্রী তনের রজিম কুল ইন্নামা হুয়া ইলা হুয়া হিদ ও ইন্না নি বারি উম্মিম্মা তুশ্রিকুন এখানে আল্লাহ বলতেছেন তুমি বলে দশ সারা বিশ্বকে যে ইরা মাবুদ একমাত্র একজন একক আমি এবং যারা নাকি সিরিক করে তাদের থেকে আমরা তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই মুশরিকদের সাথে তহিদ যারা নাকি তহিদপন্থী তাদের কোনো সম্পর্ক নাই এবং ইউসুফ আলাম যখন জেলেছেন তখন তিনি যখন তাহিদের দাওয়াত দিতেছিলেন তখন তিনি বললেন জেলে সবাইকে আর বাবুন মুতাফার রেকু না মিল্লা হুলুয়া হেজুল কাহার অনেকগুলা মাবুদ অনেকগুলা অংশীদারত্ব অনেক রব এটা উত্তম না একমাত্র একত্বতার অধিকারী আল্লাহ এককভাবে আল্লাহকে যে মহাপ্রকাশ হচ্ছে তাকে মানা এটা উত্তম তাহলে এখানে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে ঈশ্বর আসম বলছেন যে একত্বতাই তহিদ আল্লাহর তহিদকে মানা এটাই সবচেয়ে উত্তম কিন্তু অনেকগুলা মাবুদকে অংশীদারত্ব করে মানা এটা সিরিক এটা ভালো না ছয় নম্বর আয়তে আল্লাহ তারা বলতেছেন সুরা রাদের ছোলো নম্বর আয়তে এটা আউজ বিল্লাহ হিমিনাশাহী তনের রজিম কুলিল্লাহিদুল কাহার হেনবে আপনি সবাইকে বলে দেন যে আল্লাহ এলো সব কিছু সমস্ত সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি করতা আল্লাহ খালিকু কুল্লি সাই ওহু আল ওয়াহেদ তিনি একক মহাপ্রকামশালী তিনি একক এই যে একক অর্থ হচ্ছে তহিদ এই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একত্বতার মালিক সব বিষয়ে তিনি একক তার সাথে কারো অংশীদার নেই এমন সমস্ত কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন সোরে রাজা সোলো নম্বর আয়াত সাত নম্বর আয়াতে আল্লাহ তারা বলতেছেন সুবাহুল কাহার সমস্ত পবিত্রতা একমাত্র আল্লাহর তিনি একক মহাপ্রক্রমশালী সোরে জুমারের চার নম্বর আয়াত তো এখানে হু আল্লাহুল ওয়াহেদ এখানে আল্লাহ তালা একক তৌহিদের কথা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন একক ওয়াহেদ তৌহিদ থেকে আসছে ওয়াহেদ মানে আল্লাহর একত্বতা তিনি মহাপ্রকাশালী একমাত্র একত্বতা তারই সব কিছু প্রত্যেকটা বিষয় তার একত্বতা এবং এবং মুশরেক বা সিরিকের বিষয় থেকে উনি মহাপবিত্র তারপর আট নম্বর আয়তে আমরা উল্লেখ করব আউজবিল্লাহিমিনাশ্রীতনের রজিম লিমা নীল মুল কুলিয়াউম লিল্লাহিল ওয়াহিদিল কাহার কেমতের দিন যখন নাকি আল্লাহ রহমান সবার আমল নামা পেশ করবেন সবাই সিরিক বেদাত পাপের কথা তখন আল্লাহ তালা বলবেন আজকে কার রাজত্ব আজকে এককভাবে লিল্লা হিলুয়া হিজিল কাহার মহাপ্রক্রমশালী একমাত্র আল্লাহর যিনি তৌহিদের তৌহিদের প্রতীক একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তৌহিদের প্রতীক আর এই কোরআনটাও তৌহিদের প্রতীক পুরা কোরআনটা তৌহিদের নির্দেশ সেদিন আল্লাহ তালা বলবেন যে এখন শরিক মুশরিকরা কোথায় গেছে যারা সিরিক পছন্দ করত যারা বেদাত করতে পাপ করত এখন আল্লাহ তালা বলছেন লিল্লাহিল ওয়াহিদুল কাহার একত্বতা একমাত্র ক্ষমতা এবং রাজত্ব বিচারের মালিক একমাত্রকে মহাপ্রক্রমশালী আল্লাহ লিল্লাহিল ওয়াহিদ ওয়াহিদ মানে কি একক 
নয় নম্বর আয়াতে আমরা বলবো আল্লাহ তালা বলতেছেন আউজবিল্লাহিম ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ ফালাহু আসলিম সুরা হাজের চৌত্রিশ নম্বর আয়াত সুরা হজ এটা চৌত্রিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন তোমাদের মাহবুদ একমাত্র একজন ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ যিনি একক অদ্বিতীয় তিনি তোমাদের রব তিনি তোমাদের একমাত্র ইলাহ তিনি একক অদ্বিতীয় তিনি তৌহিদ তৌহিদের প্রতীক ফালাহু আসলিম একমাত্র তার জন্য আত্মসমর্পণ করো তার এই তৌহিদকে স্বীকার করো একমাত্র তার তৌহিদকে এককভাবে যে স্বীকার করবে তার আর তার একত্রতাকে যে মানবে তারাই দুনিয়া সফল কাম দশ নম্বর আয়তা আল্লাহ তারা বলতেছেন সমস্ত নবীরা সমস্ত মমিনদেরকে আল্লাহ তালা এই আদেশ করেছেন একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করা আল্লাহর এবার বন্দি করা কারণ তিনি একক একক ভাবে তিনি একমাত্র মাহবুদ রিয়া আবুদু আল্লাহ তালা সবাইকে এই আদেশ করেছেন যেন একমাত্র ইবাদত করে কার ইলাহান ওয়াহিদান একজন এক 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 এককভাবে একজন ইলাহের এক মাহবুদের ইবাদত করতে যিনি তৌহিদের প্রতীক ইলা ইলাহ ইল্লাহ তিনি সারা সত্যিকার কোনো মাহবুদ নাই তো এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে পুরা গোটা কোরআনটাই তৌহিদের নিদর্শন গোটা গোটা কোরআনটাই তৌহিদের নিদর্শন আর এই জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন যে গোটা কোরআনটা তৌহিদের নির্দেশন এই কথা আল্লাহ তালা আরেকটা আয়াতে আমরা সর্বশেষ উল্লেখ করবো সেটা হচ্ছে আল্লাহ তালা সুরা নিসার বিরাশি নম্বর আয়াতে যে গোটা কোরআনটাই যে তৌহিদের নিদর্শন এটার প্রমাণ কি এটার প্রমাণ স্বরূপ আমরা যে আয়াত পেশ করবো সেটা হচ্ছে সুরা নিসার বিরাশি নম্বর আয়াত কারণ এইটা তৌহিদের প্রতীক যদি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে না হইতো কোরআনটা আল্লাহ একক ভাবে আল্লাহর থেকে আসছে যিনি একক অদ্বিতীয় এবং তার কোরআন তার কথাটাও একক অদ্বিতীয় কোরআন নিয়ে তারা গবেষণা করুক এই কোরআনটা যদি একক ভাবে আল্লাহ আল্লাহ থেকে অন্য কারোর থেকে অন্য কারো কার নিকট থেকে আসতো তাহলে সেখানে অনেক মতানৈক্য অনেক অনেক মতভেদ অনেক অসঙ্গতি কথা থাকতো কারণ এখানে কোনো অসঙ্গতি নেই কোরআন আমি যে কোনো মতানৈক্য নেই কোনো পরস্পর বিরোধ নেই কারণ এটাই এই তৌহিদের নিদর্শন বহন করে যে পুরা গোটা কোরআনটাই আল্লাহর তৌহিদের নিদর্শন যেটা অন্য কারোর নিকট থেকে আসতো সেখানে যদি কেউ অংশীদার তো থাকতো হইতো কোরআনের ক্ষেত্রে আল্লাহ বিন তাহলে এখানে আমি যে এই কোরআনের মধ্যে অনেক মতানৈক্য থাকতো তো এখানে আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন সুরানি সার বিয়াশি নম্বর আয়াত সর্বশেষ যে কথাটা আমরা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা এখানে দশটা আয়াত যে উল্লেখ করছি সেখানের মধ্যে আমরা সুরা আন আমের উনিশ নম্বর আয়াতটা উল্লেখ করছি আর উনিশ নম্বর আয়াতেও এটা প্রমাণ করে যে পুরা গোটা কোরআনটাই তৌহিদের নিদর্শন গোটা কোরআন আর এই তৌহিদের নিদর্শন এই এই যে সাক্ষী তৌহিদের সাক্ষী একত্রতা এই তৌহিদের সাক্ষ্য সাক্ষ্যের প্রতি সমস্ত বিশ্ববাসীকে আহ্বান করার জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুল ইসলামকে প্রেরণ করেছেন আল্লাহ তারা এখানে যে সুরা আন আমের উনিশ নম্বর আয়াতে যেটা বলতেছেন পুরা আয়াত আমরা উল্লেখ করবো এখানে أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله ترى بلتسن بلو شك সাক্ষে মানে সাক্ষেতে সবচেয়ে বড় বিষয় মানে সাক্ষে কোনটি মানে সাক্ষে সাক্ষী দেওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয় কোনটি বলো আল্লাহ আমার ও তোমার মধ্যে সাক্ষী এই যে তহিদ কোরআনটা আসছে যে এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য আল্লাহ আমাদের মধ্যে এবং মুশরিকদের মধ্যে এটাই যে আল্লাহ তালা যে একক অদ্বিত তার তহিদ এটা হলো এটাই সাক্ষী আর এই কোরআন আমার আমার প্রতি নাজিল করা হয়েছে যাতে আমি তার সাহায্যে তোমাদেরকে আর যাদের কাছে তা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি সবাইকে সতর্ক করার জন্য আসছে কোরআনটা এই যে মুশরিক থেকে শিরিক থেকে অংশীদার থেকে তৌহিদের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য এই কোরআনটা আল্লাহ তালা নাজির করছে আর এই সাক্ষীটা সবাইকে পৌঁছাতে দেওয়ার জন্য রসুল ইসলামকে প্রেরণ করা হয়েছে এই জন্য রসুল ইসলাম বলছে তোমরা কি এমন সাক্ষ্য দিতে পারো যে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ আছে আল্লাহর সঙ্গে অন্য ইলাহ নাই আল্লাহ একক অদ্বিতে এই তৌহিদের সাক্ষ্য আমি এমন সাক্ষ্য দেই না বলো আল্লাহ রসুল ইসলামকে আল্লাহ তুমি বলে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে তিনি এক ইলাহ আর 
তোমরা যে তার অংশীদার স্থাপন করো তা থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত তো রসুল সমস্ত নবীরাই এই কথা বলছে যে আমরা শিরিক থেকে অংশীদার থেকে পরিপূর্ণ মুক্ত এবং আমাদেরকে আলাদা কোরআন দিছেন এবং এই তৌহিদের নিদর্শন হিসাবে আমাদেরকে প্রেরণ করছেন এই কোরআনটাও আল্লাহর একমাত্র তৌহিদের নিদর্শন এবং তৌহিদের জন্যই সারা বিশ্বের মানুষ আহলুল বাতেল মানে বাতেল পন্থী হয়ে গেছে যারা তৌহিদকে গ্রহণ করবে তৌহিদকে মানবে তারাই আল্লাহর খাঁটি বান্দা এবং তাদের জন্যই পরিত্রাণ রয়েছে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে যারা একমাত্র আল্লাহর তৌহিদের উপর একত্রতার উপর বিশ্বাস করবে এবং সেই একত্রতার সারা জীবনের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে সেটা সেটা আকিদাগত হোক সেটা আমলগত হোক সেটা চরিত্রগত হোক সেটা লেনদেনের ক্ষেত্রে হোক সমস্ত বিষয়ের মধ্যে এই তৌহিদের নিদর্শন থাকতে হবে এই তৌহিদ আল্লাহর একত্রতাকে মানতে হবে এককভাবে আল্লাহর আদেশ মানা এককভাবে আল্লাহর নিষেধ বর্জন করা এককভাবে আল্লাহ ভয় করা এককভাবে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর থেকে কল্যাণ কামনা করো এককভাবে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া এককভাবে বিপদে আপদে আল্লাহর থেকে বিপদ মুক্তি চাওয়া এবং এককভাবে আল্লাহর বিধান মেনে চলা এককভাবে আল্লাহর প্রেরিত সমস্ত নবী রসুলদের আদেশ মানা এবং তাদের উপর ইমান আনা এটাই তৌহিদের নিদর্শন আর এই জিনিসটা বোঝানোর জন্য সমস্ত নবী রসুলদেরকে প্রেরণ করেছে কাজেই গোটা কোরআনটাই তৌহিদের নিদর্শন প্রত্যেকটা আয়াত পড়লেই প্রশ্ন যদি করা হয় যে প্রত্যেক সুরাফা সুরা ফাতেহার প্রথম বিসমিল্লা এবং সুরা বাকার প্রথম যদি আলিফ লাম এই যে তিনটা অক্ষর আলিফ লাম এটা কিসের নিদর্শন তৌহিদের নিদর্শন এটা কে বলেছে আল্লাহ রাব্বুল আলম এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহর সাথে কারোর অংশীদারত্ব নাই এই জন্যই আমরা যে সুরা নিসার মধ্যে বললাম বিরাশ নম্বর আয়াত বিশ্বাস করার এবং আল্লাহর তৌহিদ অনুযায়ী সহি আকিদাকে গ্রহণ করে একত্রতার উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সমস্ত বিধি বিধান করা মেনে চলার এবং আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করার তৌহিদ দান করুক যেন আল্লাহ রাবুল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌহিদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং মোয়াহেদ মোমেন মোহাম মোয়াহেদ মানে মোমেন তৌহিদি মোমেন যেন আমরা হইতে পারি মোয়াহেদে আল্লাহর একত্রতায় বিশ্বাসী এবং এই এই বিশ্বাসটা রেখে যেন আল্লাহ আল্লাহ রাবুল আলম সাক্ষাতে আমরা যেতে পারি এবং আল্লাহ তারা যেন আমাদেরকে এই আল্লাহর একত্রতার উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখার ফজিলত হিসাবে প্রতিদান দেন আমাদেরকে বিনা হিসাবে বিনা আজাবে জান্নাতুল ফিজেস যাওয়ার তৌফিদান করেন ওসাল্লাহ আলহাবিদ মোহাম্মদ আলী আলহি ওয়াসাহাবের